എവർഗ്രീൻ ടിപ്സിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് കിടില്ല ഒരു മീൻകറിയാണ് വയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ തൃശ്ശൂർ സ്റ്റൈലിൽ മീൻകറിയാണ് ഇത് അപ്പോൾ എൻ്റെ അമ്മ പഠിപ്പിച്ച് തന്നതാണ് ഇത് പിന്നെ നമ്മൾ ഈ മീൻകറി വയ്ക്കുമ്പോൾ പാലൊന്നും പിരിഞ്ഞു പോയില്ല കേട്ടോ നമ്മൾ കല്യാണത്തിൻ്റെ തലേ ദിവസമൊക്കെ ഒരു മീൻകറി കൂടില്ല അതിൻ്റെ നല്ല അതിൻ്റെ അതേ ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഈ മീൻകറിക്ക് അപ്പം നമ്മുടെ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് വേഗം കറി വയ്ക്കാൻ പോകാം അപ്പം നമുക്ക് മീനിൽ ഇത്തിരി ഉപ്പിട്ടിട്ട് നല്ലോണം കഴുകിയെടുക്കാം നമ്മളൊരു മൺചട്ടിയിൽ ഇത് ഇങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് നല്ലോണം ഉരച്ച് കഴുകാൻ മീൻ അപ്പം മീനിലെ വഴുവഴുപ്പൊക്കെ നല്ലോണം പോവും അപ്പം നമ്മൾ മീൻ നല്ലോണം കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ വാള മീനാണ് എടുത്തേക്കണേ ചെറിയ വാളയാണ് ഇത് അപ്പോൾ മീൻ കഴുകിയ വെള്ളത്തിൽ നമ്മൾ മുഖം കഴുകണം എന്നൊന്നും പറയണം അത്ര വൃത്തിയായിട്ടിരിക്കണം നമ്മൾ മീൻ കഴുകി എടുക്കുമ്പോൾ മീനൊക്കെ കടലിലൊക്കെ ആണെങ്കിലും നല്ലോണം ചെളിയൊക്കെ ഉണ്ടാവും മീനിൽ അപ്പോൾ നല്ലോണം കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിത് വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് മുളകോ പൊടിയും ഉപ്പൊക്കെ തിരിഞ്ഞു വയ്ക്കാം ഇനി നമ്മൾക്ക് ഈ മീനിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടിയും ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും കൂടി നല്ലോണം പരട്ടി വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഒരു മാങ്ങിയാണ് ഞാൻ കറി വയ്ക്കാനായിട്ട് നുറുക്കിയെടുത്തേക്കണേ അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരു ഇത്തിരി ഉപ്പിട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഇത്തിരി വെള്ളം ഒഴിച്ച് നല്ലോണം കഴുകിയെടുക്കാം അപ്പോൾ മാങ്ങയുടെ ചോന നല്ലോണം പൊക്കോളും ഇനി നമുക്ക് കറിയിലേക്ക് നാളികേരം അരച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ അരക്കിലോ മീനാണ് ഞാൻ കറി വയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഞാനൊരു മീഡിയം വലിപ്പത്തിലുള്ള ഒരു നാളികേരാണ് ചരണ്ടി എടുത്തേക്കണേ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അരച്ചതിൻ്റെ പാൽ പിഴിഞ്ഞെടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് നാളികേരം പിഴിഞ്ഞെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ വൃത്തിയുള്ളൊരു തോർത്ത് മുണ്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ നാളികേരം പിഴിയാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത് അതിലേക്ക് അപ്പോൾ നമ്മൾ അരിപ്പയിലിട്ട് പിഴിഞ്ഞതിൽ വേഗത്തിൽ നമുക്ക് ഒറ്റ ഇതിന് തന്നെ പിഴിഞ്ഞെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യത്തെ പാലെടുക്കുമ്പോൾ അധികം വെള്ളം ഒഴിച്ച് പിഴിയരുത് അപ്പോൾ നമുക്ക് മീൻകറി വയ്ക്കാനായിട്ട് ഒരു മീഡിയം വലിപ്പത്തിലൊരു ഇഞ്ചി പിന്നെ ഒരു മീഡിയം വലിപ്പത്തിലുള്ള സബോളയുടെ പകുതി പിന്നെ ഒരു നാല് പച്ചമുളക് പിന്നെ രണ്ട് തണ്ട് കറിവേപ്പില ഇതെല്ലാം നമ്മൾ അരിഞ്ഞാണ് എടുക്കുന്നത് ചതച്ചിട്ടല്ല എടുക്കണത് ചെറു ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് മീൻകറി വയ്ക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങാം ശരിക്കും മൺചട്ടിയിലാണ് മീൻകറി വയ്ക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാൻ വിറകിൻ്റെ ക്ഷാമം കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഗ്യാസ് ഒന്നും ചെയ്യുന്ന കാരണമാണ് ഈ സ്റ്റീലിൻ്റെ പാത്രം എടുത്തേക്കണേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വയ്ക്കുമ്പോൾ മൺചട്ടിയിൽ വയ്ക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കാം അപ്പോൾ സബോള അരിഞ്ഞത് നമുക്ക് ഇതിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇഞ്ചി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കും പിന്നെ നമുക്ക് കറിവേപ്പല ഇട്ട് കൊടുക്കും നമ്മൾ മീനിൽ ഉപ്പ് തിരുമ്പി വെച്ചതാണ് അപ്പോൾ ബാക്കി ആവശ്യത്തിന് നോക്കിയിട്ട് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കും പിന്നെ നമുക്ക് മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം നിങ്ങളുടെ എരുവിനനുസരിച്ച് ഞാൻ അപ്പോൾ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇടുന്നുണ്ട് രണ്ട് നിറച്ച് ടീസ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ മീനിൽ മഞ്ഞൾ പൊടി ഇട്ടതാണ് അപ്പോൾ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു നാളികേരാണ് എടുത്തത് അപ്പോൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഇപ്പോൾ രണ്ട് നാളികേരം എടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി എടുക്കും രണ്ട് ടീസ്പൂൺ പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക കോക്കനട്ട് ഓയിലാണ് നമുക്ക് കയ്യോണ്ട് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ സബോളയുടെ ചാറൊക്കെ ഇതിലേക്ക് നല്ലോണം ഇറങ്ങണം കേട്ടോ നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഉപ്പിട്ട് കഴുകി നമ്മൾ വെച്ച മാങ്ങിയാണിത് അത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നല്ലൊരു മണം വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ വേപ്പലയുടെയും സബോളയുടെയും നല്ല പച്ച വെളിച്ചെണ്ണയുടെയൊക്കെ നല്ലൊരു മണം വരുന്നുണ്ട് നല്ലോണം നമ്മൾ കൈകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ തിരുമ്മി കൊടുക്കണം ഇത് കൈ കൊണ്ട് തന്നെ ചെയ്യായിരിക്കും നല്ലത് കേട്ടോ ടീസ്പൂൺ കൊണ്ട് ചെയ്ത അത്രയ്ക്കാണ് ശരിയാവും നാളികേര പാല് നമ്മളിവിടെ പിഴിഞ്ഞു വെച്ചിട്ട് ഇത് ഫസ്റ്റ് പാല് ഇത് സെക്കൻഡ് പാല് ഇത് തേർഡ് പാല് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ പാലെടുത്ത് ഒഴിക്കാം നമുക്ക്
അപ്പം നമ്മുടെ മീൻ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് കറി നല്ലോണം തിളയ്ക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നല്ലോണം എൽ നടു മാത്രമല്ല എല്ലാ ഭാഗവും നല്ലോണം തിളച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കിത് മൂടി വെച്ചിട്ട് തീ ഇത്തിരി കുറച്ച് വയ്ക്കാം എന്നിട്ട് തിരി ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ മീൻ വെന്തട്ടുണ്ടാവും കേട്ടോ അപ്പം നമ്മുടെ കറി നല്ലോണം തിളച്ച് വറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഫസ്റ്റ് പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമുക്കിതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ചിറ്റിച്ചു കൊടുക്കാട്ടോ എന്ന് ഫസ്റ്റ് പാൽ ഒഴിച്ചിട്ട് തീ ഹൈ ഫ്ലെയിമിനെല്ലാം വെക്കാം നമുക്ക് നല്ലോണം തിളയ്ക്കണം ഫസ്റ്റ് പാൽ ഒഴിച്ചിട്ട് അപ്പം നമ്മുടെ കറി നല്ലോണം തിളച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഉപ്പൊക്കെ നോക്കാം കുറവുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പോയിട്ട് ഉപ്പൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യാം നമുക്ക് കറി താളിക്കാം അപ്പം നമ്മൾ കറി കുറച്ച് ലൂസിൽ എടുക്കാം കറി ചൂടാറി കഴിയുമ്പോൾ ഇത്തിരിയും കൂടി തിക്നെസ് വരും ചാറിനൊക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് കറി താളിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ചീൻചട്ടി വെച്ചിട്ട് ഒരു നാല് ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അതിലേക്ക് ചുമന്നുള്ളി ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനൊരു ആറ് ചുമന്നുള്ളിയാണ് എടുത്തേക്കണത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കറിയിൽ നല്ലൊരു കളർ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ഉള്ളി മൊരിക്കുമ്പോൾ ഉള്ളി മൊരിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ അതിലൊരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇട്ടിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതാക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ കറിയിൽ ഒഴിക്കുക അപ്പോൾ നല്ലൊരു ചുമന്ന കളർ കിട്ടും കറിക്ക് അപ്പോൾ ഉള്ളി നമ്മുടെ ഒരു വിധം മൊരിയണം അപ്പം നമ്മുടെ ഉള്ളി നല്ലോണം മൊരിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിതിലേക്ക് ഇരുത്തേണ്ട വേപ്പല ഇട്ട് കൊടുക്കാം സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കറിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മൾക്ക് ഇതിലേക്ക് വളരെ ഒരു ചെറിയ നുള്ള് ഗരം മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കാം അത് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ ഇട്ടാൽ മതി ജസ്റ്റ് ഒരു മണത്തിന് വളരെ ചെറിയ നുള്ള ഇടാൻ പാടുള്ളൂ ഇനി നമുക്കിത് സെർവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് പാർക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ അടിപൊളി നല്ല ഉപ്പും പുളിയും എരുവൊക്കെ ഉള്ള നല്ല വാള മീൻകറി മാങ്ങിയിട്ട് വെച്ചത് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം നല്ല സൂപ്പർ കറിയാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം